गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल यू आर फाइन गुड एंड इंजॉइंग योर हॉलीडेज एंड विंटर वेकेशन ओके नाउ आई ऑल्सो होप यू आर मिसिंग योर स्कूल टाइम ओके नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सिक्सटीन दिस इज योर लास्ट चैप्टर चैप्टर सिक्सटीन ग्रजले बेयर ओके हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोम मैरी ऑस्टेन नाउ बिफोर वी बिगिन मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद यू योर कंटेंट बुक इट मीन्स योर इंग्लिश रेटर बुक योर नोट बुक योर पेंसिल बॉक्स ऑल ऑफ यू पॉज योर वीडियो एंड कीप all the things with you i hope all you have taken all the things with you okay now firstly we talk about our today's aim what is our today's aim our today's aim is today we are going to recite a poem grizzly bear okay next resources what we needed we have our book notebook pencil box all the thing with us firstly we discuss about the keywords 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 are very important part of our chapter chapter lesson of a book it is most important part okay we can't skip this keywords listen grizzly i hope you heard this word again and again grizzly it is an animal who has gray hair next deer to challenge meet to come upon by chance i hope all you understood these keywords what it mean now move to the next now i am going to show you a picture i hope everyone understood which picture is this and which animal is this can you tell me how this animal is looking all of you see its mouth what expression you see ab iske mouth ka expression kaise dikh raha hai uska face ka expression kaisa dikh raha hai how it is looking it is looking very angry bahut gachhe mein lag raha hai ye to hmm okay now all of you see this animal picture very carefully and i hope all you have extra notebook if you don't have you pause your video go and bring your extra notebook and write at least two or three points about grizzly bear okay now all of you pause your video for two minutes and start writing any two or three points about this animal i am waiting you have to do at least write one or two sentence please you do it you have to do and you can do aap kar sakte ho to aapko likhna hai kuch bhi इस एनिमल को देख के यू हैव टू राइट एनी वन टू थ्री सेंटेंसेस पॉइंट्स ओके आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन आफ्टर कंप्लीटिंग आफ्टर रिटर्न योर सेंटेंसेस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग फिनिशिंग योर क्लास यू सेंड मी एट लीस्ट टू और थ्री पॉइंट्स अबाउट दिस एनिमल वॉट यू हैव रिटर्न ओके 
आई वॉन्ट एवरी वंस आंसर प्लीज नो वन से मैम मैंने नहीं किया आई वॉन्ट एवरी वंस आंसर इन कमेंट सेक्शन नाउ मूव टू द नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम पॉइंट्स सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट ग्रिजली बेयर सी इट इज एन एनिमल ऑफ लार्ज रेज विथ ब्राउन हेयर ओके नेक्स्ट वन इट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका वेयर वी फाउंड दिस एनिमल वी फाउंड दिस एनिमल इन नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट इट कैन स्मेल फूड फ्रॉम माइल्स अवे कैन यू इमेजिन यू कैन स्मेल What your mother is making food is cooking food from miles away. Can you? Can you smell? No, you can't smell. Why? Because your nose is not so sensitive as grizzly bear. आपकी जो nose है वो grizzly bear की तरह सेंसिटिव नहीं है इसलिए हम काफ़ी दूर से मम्मा ने क्या बनाया है उसको स्मेल नहीं कर सकते ओके बट ग्रिजली बी और कैन स्मेल हिस्स फूड फ्रॉम माइल्स अवे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ओके आई होप ऑल यू अंडरस्टूड नाउ This animal, how is it looking? It is looking very dangerous. Okay. It has brown hair. It has long nails. And one more fact, I want to tell you about this animal. What? Grizzly bear is very intelligent animal. इट इज इंटेलिजेंट एज ए फॉक्स जैसे हमारी फॉक्स इंटेलिजेंट है क्लीवर है वैसे ही हमारा ग्रिजली बियर भी क्या है बहुत इंटेलिजेंट है हाउ इट इज इंटेलिजेंट लिस फर्स्टली इट कैन स्मेल फूड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस वाई बिकॉज हिज नोज इज टू सेंसिटिव नेक्स्ट Why this animal is intelligent? Because it runs very fast, and it swim very fast. That's why grizzly bear is very intelligent man. Intelligent animal. Sorry. Okay. Now next. Here I gave you a question. I'm going to read the question. All of you read the question with me. What we should not dare? हमें किस चीज का चैलेंज नहीं लेना चाहिए क्या हिम्मत नहीं करनी चाहिए गिव आंसर्स इन कमेंट सेक्शन आपको आंसर कहाँ देना है कमेंट सेक्शन में ओके नाउ आफ्टर रीडिंग द पोम यू फाइन This question answer in your poem. Move to the next. Here I am going to give you some instructions. You follow the instruction. Listen. Firstly, my dear students, open your content book. It means English reader book, and turn to the poem Grizzly Bear. This is your chapter sixteen, and listen the page number. The page number is ninety nine. I hope all you have opened. Okay. Now, what we are going to do? We are going to read the poem aloud. जैसे हम क्लास में पोम को रीड करते थे वैसे ही हम पोम को क्या करेंगे रीड करेंगे Now, move. Yes. We are going to recite a poem. All of you. Listen me very carefully. How I recite. After that, 
you pause your video and you recite a poem. Okay? Listen. If you ever, ever, ever meet a grizzly bear, you must never, never, never ask him where he is going or what he is doing. I hope all you understood these five lines means. Now, next. For if you ever, ever, ever dare to stop a grizzly bear, you will never, never, never meet an other grizzly bear. Okay? I hope all you understood. Now, I am going to explain this poem in Hindi. Listen. कह रहे हैं कि कभी आपने कभी आप ग्रिजली बियर से मिलो मिलो बाय चांस आप उससे मिल रहे हो तो आपको कभी भी ग्रिजली बियर से ये नहीं पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो पूछना चाहिए फ्रॉम ए डांजर एनिमल किसी भी खतरनाक एनिमल से हमको ऐसा पूछना चाहिए नहीं क्यों नहीं पूछना चाहिए लिसन फॉर इफ यू एवर एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बियर यू विल नेवर नेवर मीट एन अदर ग्रिजली बियर क्या मतलब है यू इमेजिन देर इज अ लॉइन पासिंग यू स्टॉप द लॉइन एंड आस्क लॉइन तुम कहाँ जा रहे हो Do you imagine what happened with you? अगर आपने लॉयन से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो तो आपके साथ क्या होगा मालूम है हम्म आई होप ऑल यू इमेजिन वॉट हैपन विद यू अगर आपने लॉयन से पूछा लॉयन लॉयन तुम कहाँ जा रहे हो क्या होगा लॉयन आपको पकड़ेगा और आपको खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लॉयन ने कहाँ से खाना शुरू किया और कब हम उसके पेट के अंदर चले गए दैट्स वाई डेयर फॉर इफ यू एवर एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बियर यू विल नेवर नेवर मीट एन अदर ग्रिजली बियर अगर आपने ग्रिजली बियर को रोका तो वो क्या करेगा आपको खा जाएगा जब आपको खा जाएगा तो आप किसी को दोबारा देख पाओगे किसी दूसरे ग्रिजली बियर से मिल पाओगे नो दैट्स वाई वी नेवर आक्स वेयर आर यू गोइंग ग्रिजली बियर वॉट आर यू डूइंग ग्रिजली बियर नथिंग नेवर वी नेवर आक्स वी नेवर स्टॉप द ग्रिजली बियर ओके बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर अस हमको फिर दोबारा मैम की आवाज भी नहीं सुनाई देगी मम्मा पापा की भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी आई होप ऑल यू अंडरस्टूड वॉट द मीन ऑफ पोम नाउ मूव टू द नेक्स्ट यस हेयर आई होप ऑल यू रेड द पोम वेरी वेल नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन यू थिंक अबाउट इट एंड राइट आंसर योर सेल्फ वॉट विल यू नेवर एक्स फ्रॉम द ग्रिजली बियर इट मीन्स ग्रिजली बियर से हमें कभी नहीं पूछना चाहिए क्या टू थिंक अबाउट इट एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वॉट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फाइन टू सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम आपको पोम से टू सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट Yes. Here is a question. You think about it and give answers in comment section. Have you ever asked from a person if he or she is going somewhere? यहाँ पे जो question है उसमें आपको yes or no में reply करना है अगर आपने पूछा है तो आपको क्या answer मिला है अगर आपने नहीं पूछा है तो क्या हुआ What happened? Okay, you have to give answer in comment section. Please 
गिव आंसर योर सेल्फ अपने आप से देना है बिल्कुल जो भी सही गलत वॉट यू नो राइट रॉन्ग एनी थिंग यू कैन गिव ओके ओके नाउ सी हेयर इज अ हॉट क्वेश्चन वॉट इज हॉट क्वेश्चन टेल एनी वन पॉइंट अबाउट ग्रजले बेयर यहाँ पर आपको ग्रजले बेयर के बारे में एक कोई पॉइंट बताना है इट मीन्स एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट नाउ लसन आई एम गोइंग टू टेल यू सी ग्रजले बेयर कैन अलाइव ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओके प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू ओके नाउ सी दिस इज योर टू डेज वर्क हाउ इज क्रिजले बेयर लुक्स लाइक यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड राइट आंसर योर सेल्फ ओके फर्स्टली रीड द पोम देन फाइन द आंसर and then write in your notebook make sure your writing will be neat and clean okay move to the next point we move to the plan of work what is our plan of work what we have to do in homework do exercise 1 in book and notebook of page number 100 page number 100 mein aapko exercise 1 Take the correct option to complete the following sentence. You have to do in your book and notebook. Okay. I hope all you enjoyed your today's class. If there is any problem, any doubt, you just come on comment section and ask, ma'am. I didn't get this point. Okay. So thank you all of you. Have a nice day.